gagawa tayo ng OB Makapuno Bibingka. Yung mga ingredients niya guys are very simple at easy lang din siya to make. So, if you want to follow this recipe, please keep on watching. So, this is made of glutinous rice flour. So, I will start with my ingredients. And for my dry ingredients, I have here 500 grams of glutinous rice flour. Gagamitin natin siya lahat. 3 fourth cup of white sugar or kung gusto nyong mas matamis pa, 1 cup. Kaunting walnut or any kind of nuts na gusto nyo. Then, meron din tayong baking powder, 1 teaspoon. And for my wet ingredients, I have here 2 whole eggs, half a cup of water. Gagamit din tayo guys ng OB Yum Spread, 3 tablespoons. Or kung gusto nyo guys yung inyong homemade na OB Halaya, pwede din yon, mas masarap yon. Makapuno or sweet yam coconut, 3 tablespoon. 1 big can of coconut milk. At para maganda ang kulay ng ating obi makapuno bibingka, gagamit tayo ng obi flavor, 1 teaspoon. And now, we can start mixing all our ingredients. In a big mixing bowl, unahin mo natin i-mix ang ating dry ingredients. So, unahin ko yung ating glutinous rice flour. Then, 3 fourth na sugar. Then, yung ating 1 teaspoon of baking powder. Pwede nyo na din guys, ilagay ang walnut. Then mix lang natin. Then, pwede na natin guys ilagay ang ating coconut milk at saka ang ating water. Then, yung ating 2 eggs. Then, haluin lang natin guys hanggang sa maghalo yung wet and dry ingredients. Then, pwede na tayo maglagay guys ng OB Jam. Three tablespoon lang guys ang gagamitin ko. So, I'm only using the just the normal um, dinner spoon or soup spoon. Then, lagyan na din natin ng sweet yang coconut. 3 tablespoon din ang ilagay ko. So, ito lang yung panukat ko guys. Hindi na ako gumamit ng measuring spoon. Then, lagay na din natin guys ang 1 teaspoon na OB flavor.
Then mix lang natin guys. I-mix lang natin mabuti guys para mag-combine lahat ng ingredients. Medyo sticky yung mixture natin guys. So, magdagdag ako guys ng 1 fourth cup na water. So, mag-add ako ng another 1 fourth cup of water. Bali, yung additional water na nilagay natin guys is half a cup para makuha natin ang tamang consistency ng ating mixture. So, sa recipe na to, 1 cup of water ang ilagay nyo. So, gagamit tayo guys ng baking dish. I-brush ko lang ng counting oil. There you go. Then, lagay na natin guys sa oven. Preheated na yung oven natin guys. So, pwede na natin ilagay ang ating obi makapuno bibingka. I-bake natin for 45 minutes to 1 hour at 180 degrees. And I'm using gas oven. Balikan natin maya maya guys pag ready na yung ating obi makapuno bibingka. So, an awa na siya guys. Check natin. At kanina nag-toothpick test na din ako. So, luto na siya. Pwede na nating palamigin. Tinanggal ko na siya sa oven guys. Ito na yung ating obi makapuno bibingka. I-cool down lang natin completely bago natin i-slice. Ito na guys, napaslice na din ako ng isa. Natanggalan na ng isa guys kasi yung anak ko gusto na talagang kumain. Kaya binigyan ko na ng isang slice. So yan na yung ating OB makapuno bibingka. Nung tinanggal ko kanina sa oven guys, ang bango niya guys, naaamoy ko yung OB flavor niya. 
So, yan na yung ating bibingka, guys. Try nyo gawin, guys, kasi madali lang siya. Tapos, lahat ng ingredients, I'm sure, kung nasa ibang mansa kayo, makikita nyo naman siya sa Asian shop. At sa Pilipinas naman, guys, marami tayo doong mapagbilhan ng mga ingredients. So, ito yung texture, guys, ng ating bibingka. Yan, sticky siya, guys. Kasi bagong luto din siya. Titigas siya kaunti pag nilagay mo siya sa fridge. Pero hindi talaga yung matigas na matigas. Masarap siyang kainin guys, malambot. At hindi masyadong matamis. Pag kinain nyo tong bibingka guys, chewy ang texture niya. Masarap siya i-partner sa inyong coffee or tea. Try nyong dalhin guys sa inyong Filipino parties. I'm sure magugustuhan ng mga friends nyo guys ang bibingka na to. Pwede ring pang negosyo. I'm sure kikita kayo guys pag gumawa kayo nito at binenta nyo. Natikman ko na pala guys. So yummy talaga guys. Perfect talaga siya pang merienda at ipartner mo sa coffee or tea. Yeah. You don't like walnut? Never tried. 